ప్రేజ్ ద లాడ్ ఈ సమయంలో మా నాన్నగారు పాస్టర్ మోకా దావిద్ గారు వచ్చి దైవ సందేశాన్ని అందిస్తారు అందరూ శ్రద్ధతో విని దైవాశీర్వాదాలు పొందుకుందాం ప్రైజ్ ద లాడ్ అందరూ బాగున్నారండి రండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం వాక్యానికి ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు 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 అని పరలోకపు దోతులతో కొనియాడబడుచున్న మా తండ్రి మీ ఘనమైన నామానికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మరలా మీ కృపాసన ఎందుకు వచ్చి మీ వాక్యమును ధ్యానించుచుండగా మా అందరితో మీరు మాట్లాడమని ఏ సునామం అడుగుచు ఉన్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ ప్రియులరా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము ధ్యానం చేద్దాం మరి ఈ కార్యక్రమానికి అదస్సు అనేటువంటి యొక్క సహోదరి స్వానసర చేశారు వారిని వారి కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించునుగాక వాళ్ళ ప్రతి అవసరత తన మహిమార్థమై దేవుడు తీర్చునుగాక ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడేటువంటి యొక్క ధ్యానంశము దావీదు అద్దులమా గుహ అనుభవాన్ని గురించి నేను మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను మొదటి సమయాలు గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఒకటవ వచ్చిన నుండి రెండవ వచ్చిన వరకు ఉన్న యొక్క భాగాన్ని మనం చదువుకుందాం దావీదు అక్కడి నుండి బయలుదేరి అదుల్లాము గుహలోనికి తప్పించుకొని పోగా అతని సహోదరులను అతని తండ్రి ఇంటి వారందరూ ఆ సంగతి విని అతని వద్దకు వచ్చిరి మరియు ఇబ్బంది గల వారందరూ అప్పులు చేసుకున్న వారందరూ అసమాధానముగా నుండి వారందరూ అతని యొద్ద కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతి అయిను అతని యొద్దకు ఎక్కువ తక్కువ నాలుగు వందల మంది వచ్చి ఉండిరి చాలు ప్రియులరా ఈ భాగంలో మనం చూసినప్పుడు దావేదు అనేటువంటి ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి భక్తి పరుడు మనకి కనబడుతున్నాడు ఈ దావేదు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని గురించి దేవుడు ఏమని సాక్ష్యం ఇచ్చాడు అంటే దావేదు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు నేను అతనికి ఏదైతే చెప్తానో అది ఖచ్చితంగా దానినైనా నెరవేరుస్తాడు పాటిస్తాడు అని దావేదుని గురించి దేవుడే సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఈ దావేది యొక్క భక్తుని యొక్క జీవితంలో మనం చూసినప్పుడు ఇతడు బెత్లహేమ్ అనేటువంటి ఒక గ్రామంలో పుట్టాడు ఇతను యొక్క తండ్రి పేరు యశయ ఎనిమిది మంది అన్నదమ్ముళ్ళు వేరు ప్రియులరా ఈ బెత్లహేమ్ అనేటువంటి యొక్క గ్రామంలో నుండి దేవుడు ఆయన్ని గొర్రెల దొడ్డల నుంచి పిలుచుకుని తన పని కొరకు దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుని తన చిత్త ప్రకారంగా దేవుడు ఎరుసలేం పట్టణానికి దేవుడు తీసుకుని వచ్చాడు ఎరుసలేములో సవులు అనేటువంటి రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజుకి ఇతడు అల్లుడైనట్లుగా బైబిల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుడు అండి కొన్ని సందర్భాలు ఆయన చేసే కార్యాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఒక వ్యక్తి రాజుగా ఉండవలసిన వ్యక్తిని దేవుడు రాజుగా కాకుండా గొర్రెలను మేపేవాడుగా దేవుడు చేశాడు ఆయన పేరు మోసే ప్రిలరా గొర్రెలు కాసుకుంటున్నట్టుడు యొక్క దావేదును దేవుడు ఇప్పుడు సింహాసనం మీదకి తీసుకుని వచ్చి దేవుడు కూర్చుండ పెట్టబోతున్నాడు దేవుడు ఏదైనా చేయగలడు సవులకు దేవుడు దేవుని పిల్లరా తన కృపను చూపించి ఆశీర్వదించిన తర్వాత దావేదుని తనకు అల్లుడిగా చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అల్లుడిగా చేసుకున్నప్పటికీ మరి సవులు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవునికి విరోధంగా జీవించినప్పుడు దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం దేవుని యొక్క అభిషేకాన్ని పోగొట్టుకున్నప్పుడు దురాత్మ సవులను ఆవరించినట్లుగా మన బైబిల్లో చూస్తాం అయితే సవులు తరచుగా ఆత్మ కలిగినటువంటి యొక్క దావీది మీదకి గొడవకు వస్తున్నట్లుగా బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిడ్డారు అయితే దావీది యొక్క జీవితంలో కొన్ని కష్టాలు కొన్ని శ్రమలు ప్రారంభమైనవి దావీదుకి తన యొక్క రక్త సంబంధులే శత్రువులుగా మారారు తనకి పిలనిచ్చిన మామ కూడా శత్రువుగా మారాడు పిలిస్తీలు అతనికి శత్రువులుగా మారారు దావీదికి నలుదిక్కుల శ్రమలు ప్రారంభమైనప్పుడు దావీదు ఈ సమస్యలన్నిటిని కూడా తప్పించుకుంటూ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ముందుకు సాగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు సవులే దావీదుని తరమటం ప్రారంభించినప్పుడు దావీదు తప్పించుకుని ప్రిలరా ఆయన పారిపోయి అద్దులమా అనేటువంటి ఒక గుహలోనికి వచ్చి అక్కడ ఆయన మరి దాక్కున్నాడు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని ఈ భాగంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రిలరా ఈ అద్దులమ్మ అనేటువంటి ఒక గుహ దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది అంటే కలవరి సెలువుకు సాదృశ్యముగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం లేక దేవుని యొక్క సన్నిధికి సాదృశ్యముగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ అద్దులమ్మ అనేటువంటిది ఒక కపాల స్థలముగా దేవుని బిడ్డరా అది మనకి కనబడుతుంది కలవరి సెలువులో యేసుక్రీస్తు ప్రవారు సెలువేయబడినటువంటి స్థలం పేరు కూడా కపాలమే 
అయితే దావీదు ఇప్పుడు శత్రువు తరుముతూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాడు అంటే అద్దులమా గుహలోనికి వచ్చాడు ఈ అద్దులమైనటువంటి యొక్క గుహ దేవుని బిడ్డ దేనికి సాదృశ్యంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే దేవుని సన్నిధికి మనం సాదృశ్యంగా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ అద్దులమైనటువంటి యొక్క గుహ గురించి ప్రియులారా మనం చూచినప్పుడు దావీదు భక్తుడు దాన్ని దేవుని యొక్క రెక్కలతో పోల్చినట్లుగా మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూడగలమండి ప్రియులారా యాభై ఏడవ కీర్తన ఒకట వచ్చిన మనం చదివినప్పుడు దావీదు భక్తుడు అక్కడ ఒక మాట తెలియచేశాడు నన్ను కరుణింపుము దేవా నన్ను కరుణింపుము నేను శరణజుచి ఉన్నాను ఈ ఆపదలు తొలగిపోవు వరకు నీ రెక్కల నీడను శరణజుచి ఉన్నాను చాలండి దేవుని బిడ్డలారా ఆయన ప్రమాదంలో అపాయకరణ యొక్క పరిస్థితుల్లో దావీదు ఉన్నప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే నేను నీ రెక్కల చోటకు వచ్చానయ్యా అని చెప్తున్నాడు దేవుని సన్నిధిని దేవుని బిడ్డలారా అతడు ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం శత్రువు నిన్ను తరుముతూ ఉన్నప్పుడు లోకము నిన్ను తరుముతూ ఉన్నప్పుడు పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు నేను ఎదురు ఎదురవునప్పుడు నీకు ఎదురైనప్పుడు నువ్వు నేను చేయవలసింది ఏమిటి అని అంటే మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళటం కాదు అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళటం కాదు మొట్టమొదటిగా మనం రావలసింది ఎక్కడికి అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధికి దావీదు భక్తుడు ఏమని మాట్లాడతాడంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డారా నాకు భయము సంభవించిన దినమున నేను నిన్ను ఆశ్రయిస్తానయ్యా నీ సన్నిధికి వస్తానయ్యా అని దావీదు తీర్మానం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు సవులు దావీదును తరుముతున్నప్పుడు దావీదు వచ్చినటువంటి యొక్క చోటు ఏదంటే అద్దులమ గుహ అనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని మనం దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దావీదికి చుట్టూ శత్రువులు ఉన్నారు ఎట్టు తప్పించుకోవడానికి లేదు అయితే దావీదు వచ్చినటువంటి యొక్క చోటు ఏది అంటే అద్దులమ గుహ అనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం పిల్లరా సామిత్రుల గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన మనం చదివినప్పుడు అక్కడ ఏమైనా వ్రాయబడింది అంటే యుహోవ నామము బలమైన దుర్గము నీతిమంతులు అందులో ప్రవేశించి సురక్షితముగా ఉంటారు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చలవిస్తూ ఉన్నది ప్రభునందు పిల్లరా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర మరి దావీదు వచ్చి అక్కడ ఉన్నాడు సురక్షితముగా ఉండగలిగాడు అవునండి లోకముల ఎక్కడ మనకి భద్రత లేదు లోకముల ఎక్కడ కూడా మనకి క్షేమం లేదు కానీ దేవుని యొక్క సన్నిధి మాత్రమే మనకి క్షేమాన్ని కలిగిస్తుంది ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు వారు అంటున్నాడు ఎరుసలేమా ఎరుసలేమా కోడి తన రెక్కల చోటున తన పిల్లలను కాపాడినట్లుగా ఎన్నో మార్లు నేను కాపాడాను ఇప్పుడు కూడా నేను కాపాడుతానని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు ఆయన రెక్కల కింద మనకి భద్రత ఉందండి ఆయన రెక్కల కింద మనకి ఆరోగ్యం ఉందండి ఆయన రెక్కల కింద మనకు క్షేమం ఉంది అని దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డరా సవులు దావీదును తరుముతూ ఉన్నప్పుడు అద్దలమా గుహలానికి వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చి దేవుని బిడ్డరా ఆయన అక్కడ క్షేమముగా ఉన్నాడు అక్కడ ఆయనకి కృప దొరికింది అక్కడ ఆయనకి రక్షణ దొరికింది అక్కడ ఆయనకి దేవుని బిడ్డరా ఆశ్రయం దొరికింది ఎవరైతే దేవుని యొక్క సన్నిధికి వస్తారో వాళ్ళకి ఆశ్రయం దొరుకుతుంది దేవుని బిడ్డరా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనం దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూసినప్పుడు పిల్లరా మరి దైవ సన్నిధిలో మరి ఈ విషయంలో మనం చూసినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారో అని మనం చూస్తే అతని సహోదరులు మొట్టమొదటిగా ఆయన సహోదరులు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చిరి అనే మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవును దేవుని బిడ్డరా దావీదు తరవబడ్డాడు దావీదు తరవబడి ఎక్కడికి వచ్చాడు అంటే అద్దుల గుహలోనికి వచ్చాడు దేవుని యొక్క సన్నిధిలోకి వచ్చాడు దేవుని యొక్క ఆశ్రయం కిందకు వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అతనికి నెమ్మది దొరికింది అక్కడ ఆయనకి సంతోషం దొరికింది దేవుని బిడ్డరా ఇప్పుడు అక్కడికి ఎవరు వచ్చారంటే ఆయన సహోదరులు ఆయన దగ్గరికి వచ్చేరి వచ్చేరి అనేటువంటి యొక్క మాట మన దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవును యోసేపు యొక్క సహోదరులు కష్టకాలములు ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డరా యోసేపు యొక్క సహోదరులు వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చారంటే యోసేపు దగ్గరకు వచ్చినట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవును దేవుని బిడ్డరా మన జీవితంలో కూడా మనం ఎక్కడికి రావాలంటే ప్రభు దగ్గరికే మనం రావాలి ఆయన అంటున్నాడు ఇస్రాయేలు నువ్వు రాను ఉద్దేశించిన ఎడల నా యొద్దకే రా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దు మీరు నా తట్టు తిరిగిన ఎడల నేను మీ తట్టు తిరుగుతానని చెప్తున్నాడు మీరు నా యొక్క వచ్చిన ఎడల నేను మీ యొక్క వస్తానంటున్నాడు మీరు నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాను అని దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అతని సహోదరులు అతని యొక్క వచ్చేరి అనేటువంటి యొక్క మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవునండి దేవుని బిళ్ళరా మనం రాగలిగిన చోటు ఆయన సన్నిధి ఆయన సన్నిధికి మనం రావాలి యోసేపు యొక్క సహోదరులు యోసేపు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చబడినట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తున్నాం 
ఈ మొదటి సమయాల గ్రంథం ఈ ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో దేని పెళ్ళారా మనకి ఐదు గుంపుల వారు మనకి కనబడుతూ ఉన్నారు మొదటి విషయాన్ని మనం చూస్తే అతను సహోదరులు అతని ఎద్దుకు వచ్చిరి అనే మాట మనం చూస్తున్నాం మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు అంటున్నాడు ఇదిగో నేను మిమ్మలను ఇదిగో దాసులను పిలవక నేను మిమ్మల్ని స్నేహితులని పిలుస్తున్నాను నా సహోదరులుగా నేను మిమ్మల్ని ఎంచుతున్నాను అని ప్రభు తెలియచేశాడు ధైర్యముగా ఆయన దగ్గరికి రావచ్చు మనం రెండవ విషయాన్ని మనం చూస్తే అతని తండ్రి ఇంటి వారు అతని ఎద్దకు వచ్చిరి అనే మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవును దేవుని బిడ్డారా దావీదు దగ్గరికి మరి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి యొక్క దావీదు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కష్టాల్లో ఉన్నా తరవబడుతున్నా దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆయనకి అవన్నీటి నుండి దేవుడు విడుదల చేశాడు కొంతమందికి ఆయన ఆదరణ కలిగించేవాడుగా ధైర్యానిచ్చేవాడుగా ప్రోత్సహించేవాడుగా సహాయం చేసేవాడుగా మనకి కనబడుతూ ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డారా అయితే అతని తండ్రి ఇంటి వారు అతని ఎద్దకు వచ్చిరి అతని యొక్క రక్త సంబంధులు అతని ఎద్దకు వచ్చిరి అనేటువంటి యొక్క మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్డారా మరి అనేక మంది మరి తన తండ్రి ఇంటి వారు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు దేవుని బిడ్డారా మనము మన తండ్రి ఇంటికి మనం రావలసిన వారమే తప్పుపోయిన నీవు దేవునికి దూరం అయిపోయిన నీవు తండ్రి ఎందుకు నువ్వు రావాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యము చలవిస్తూ ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది యహోష అంటున్నాడు నేను ఇదిగో నా ఇంటి వారును యహోవానే సేవించదము అంటున్నాడు దావీదు దగ్గరికి తన తండ్రి ఇంటి వారు వచ్చారు దేవుని బిడ్డారా ఈరోజు నీ కుటుంబం నా కుటుంబం మనందరి కుటుంబాలు ఆయన దగ్గరికి రావాలని దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది ఎవడైనాను ఇదిగో మరి విశ్వాస త్యాగము చేసినను వాడు తన ఇంటి వారిని సంరక్షింపకపోయిన ఎడల తన ఇంటి వారిని దేవుని యొక్క సంధికి నడిపించకపోయిన ఎడల వాడు అవిశ్వాస కన్నా చెడ్డవాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది దేవుని బిడ్డ రక్షింపబడిన నీవు నీ ఇంటి వారిని తండ్రి అద్దకు తీసుకుని రావాలి అద్దులమా గుహలో ఉన్నటువంటి యొక్క దావీద దగ్గరికి తన తండ్రి ఇంటి వారు వచ్చారు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చలవిస్తుంది దేవుని బిడ్డారా అయితే మరి దైవ సన్నిధిలో యహోషం అంటున్నాడు నేను నా ఇంటి వారును యహోవానే సేవించదము అంటున్నాడు దేవుని బిడ్డారా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తే యోబు తన కుటుంబము దేవుణ్ణి ఆరాధించినట్లుగా దేవుని దగ్గరికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని బిడ్డారా అలాగే కొర్నెల యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని ఎందుకు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం లుధియా కుటుంబం దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చి దేవుని ఆరాధించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి నీ కుటుంబ సంగతి ఏంటి నీ కుటుంబము ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది నీ కుటుంబం ఆదామా నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని అడిగాడు అబ్రహామాని భార్య ఎక్కడని అడిగాడు దేవుని సన్నిధిలో ఉండవలసిన వారు దేవుని యొక్క సహవాసంలో ఉండవలసిన వారు ఈనాడు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నారు ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నారు నీ కుటుంబము దేవుని దగ్గరికి రావాలి దేవుని బిడ్డారా అద్దులమ గుహ దేవుని సన్నిధికి సాదృశ్యంగా మనం చూస్తున్నాం దావీదును ఆత్మీయంగా ఇక్కడ దేవుని బిడ్డారు మనం పోల్చుకుంటే ప్రభుకి మనం పోల్చుకోవచ్చు అండి అయితే దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అద్దులమ గుహలో ఉన్నట్టు దావీది దగ్గరికి తన సహోదరులు వచ్చారు తన తండ్రి ఇంటి వారు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు పిల్లరా దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తే మూడవ మరి భాగములు మనం చూస్తే ఈ మొదటి సమయాల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలోనే మనం చూసినప్పుడు రెండవ చిన్నములు ఏమైనా వ్రాయబడిందంటే మరియు ఇబ్బంది గల వారందరూ అనే మాట మనం చూస్తున్నాం పిల్లరా ఎవరు అంటే ఇబ్బంది పడిన వారు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవారు వచ్చారంట దావీది దగ్గరికి దేవునికి స్తోత్రం మరి ఈరోజు దేవుని పిల్లరా నువ్వు ఇబ్బందులో ఉన్నావా ఇబ్బంది పడుతున్నావా సమస్యలో ఉన్నావా అయితే నీవు ఇబ్బందుల నుండి బయట పడాలంటే నువ్వు ఎక్కడికి ఎక్కడికో తిరగక్కర్లేదు ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు కానీ నువ్వు ఎక్కడికి రావాలంటే నీవు అద్దులమా గుహానగా దేవుని సన్నిధికి నువ్వు రావాలి పరిశుద్ధ లేఖనములో మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది పడినట్టు వారు అనేక మంది ఈనాడు దేవుని పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇబ్బంది పడుతున్న నీవు రావలసిన చోటు ఏదంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి దేవుని యొక్క మందిరం చాలామంది నాడు దేవుని పిల్లలు మనం చూస్తే దేవుని మందిరాన్ని ద్వేషించే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రభు యొక్క వాక్యం చెప్తుందంటే నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థన మందిరం అన్నాడండి ఎవరైతే ఇబ్బందులు ఉంటారో ఎవరైతే బాధల్లో ఉంటారో ఆ ఇబ్బంది పడేవారు బాధలు పడేవారు కష్టాల్లో ఉన్నవారు సోదల్లో ఉన్నవారు ఎలాంటి యొక్క సమస్యలు ఉన్నవారైనా అక్కడికి వస్తే అక్కడ విడుదల దొరుకుతున్నట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం యశ్వీ గ్రంథం నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన ఒకసారి మనం చదువుదామండి నేను నిన్ను పుటమి వేసి తిని వెండిని వేసినట్లు కాదు ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించి తిని ప్రియులరా ఈ భాగంలో మనం చూస్తే నేను నిన్ను 
పుటమ వేసి తిని వెండిని వేసినట్లు కాదు ఇబ్బంది అనేటువంటి ఒక కొలిమలో నేను నిన్ను పరీక్షించి తిని అంటున్నాడు కొన్ని పరీక్షలు కొన్ని బాధలు మనకు వస్తాయంటండి కొన్ని పరీక్షలు కొన్ని బాధలు కొన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనం తొట్టేలకుండా విశ్వాసములో మన బలహీనం కాకుండా ప్రార్థనా జీవితంలో దేని బిడ్డారో మనం తొలగిపోకుండా దైవ సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినప్పుడు మన ఇబ్బందుల నుంచి విడిపించేవాడు ఎవరు అంటే మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారే ప్రియులరా ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజల యొక్క జీవితాన్ని మనం చూస్తే మరి వాళ్ళు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు ఐగుప్త దేశంలో ఉన్నప్పుడు బైబిల్ చెప్తుంది ఐగుప్తలు అంట వారిని అంటే వెట్టి చాకరీ చేయించి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టి బాధ పెడుతున్నప్పుడు అంట వాళ్ళు ప్రాణాలు అంట విసుగుపోయినవి అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది దేవుని బిడ్డారా వారు ప్రాణాలు విసుగుపోయి వాళ్ళు చావ గోరెను అనే మాట బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం అలాంటి యొక్క పరిస్థితుల్లో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలందరూ దైవ సన్నిధికి వెళ్ళి మోకాళ్ళ మీద ఉండి ఆకాశము తట్టు చేతులెత్తి వాళ్ళు కన్యడితో ప్రార్థన చేశారు మూలగలతో ప్రార్థించారు ప్రభు మా ఇబ్బందుల నుంచి విడిపించయ్యా మా కష్టాల నుంచి విడిపించయ్యా మా సమస్యల నుంచి విడిపించయ్యా మా బంధకాల నుంచి విడిపించయ్యా ఈ బానిసత్వం నుంచి మాకు విడుదల దాయిచ్చమని చెప్పి వారు దేవుని సరిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుని బిళ్ళరా ఐగుప్తులు వారు పెడుతున్న బాధ ఐగుప్తులు దేవుని బిళ్ళరా వాళ్ళకి పెడుతున్నటువంటి హింసను వారు దేవుని బిళ్ళరా అది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో వాళ్ళు మొరబెట్టినప్పుడు దేవుడు దిగు వచ్చి మోసేత అంటున్నాడు మోసే ఐగుప్త దేశంలో ఉన్నటువంటి నా ప్రజల బాధను నేను చూచానయ్యా వారిని పెడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు నేను చూచానయ్యా ఇదిగో నేను వారిని విడిపించడానికి నేను దిగు వచ్చానయ్యా అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభునందు ప్రియులరా మన ప్రయాసను చూచే దేవుడు మన కష్టాన్ని చూచే దేవుడు మన కన్యలు చూచే దేవుడు మన ఇబ్బందులు చూచే దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజల కొరకు దిగ వచ్చి విడిపించడానికి వచ్చిన దేవుడు నువ్వు ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నా నీ ఇబ్బందుల నుంచి విడిపించడానికి నా దేవుడు సమర్థుడు శక్తిమంతుడు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక దావీదు దగ్గరికి దేని బిడ్డలు వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు ఎవరంటే ఇబ్బంది గలవారు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కొంతమందిని అడుగుతున్నప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే ఏమంటే కొన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామండి అని ఆవేదనతో దేని బిడ్డలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఒక మాట నన్ను చెప్పనివ్వండి లోకములో ఉన్నట్టు ఒక మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి నీ ఇబ్బందులు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు మూడు రకాల లేక మనుషులు ఉంటారండి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పి కష్టాలు దేవుని బిడ్డలను పంచుకోని చెప్పి మాట్లాడుతుంటే ఇంకా చెప్పండి ఇంకా చెప్పండి అని చెప్పి విని ఆ విషయాలు తీసుకెళ్ళి పది మందికి వెండేసి అవమాన పాలు చేసేటప్పటికి వాళ్ళు ఒక గుంపు ఉంటారు దేవుని బిడ్డారా రెండవ గుంపు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే నీ ఇబ్బంది ఇంకేదుందో నాకు చెప్పుకో నీ సమస్య అంటే నాకు చెప్పుకోమని చెప్పి దేవుని బిడ్డారా వాళ్ళు కొనేటప్పుడు ఒక బాధంతో కూడా వాళ్ళు ఏమాత్రం కూడా దాచుకోకుండా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు మనసులు అనుకుంటారంట నీకు ఇలాగే జరగాలి నీ కుటుంబానికి ఇలాగే జరగాలని మనసులు అనుకుంటారంట ఇది రెండవ గుంపు ఇక మూడవ గుంపు ఎలాంటిది అంటే దేవుని బిడ్డారా వారి కష్టాలు బాధలు చెప్పుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అంటారంట దేవుని యొక్క సన్నిధులు అమ్మ నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను బాధ అనేది అందరిది ఒకటే సుఖం అనేది ఒకటి కాకపోవచ్చు కానీ ఇదిగో నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తానమ్మా లేకుంటే ఇదిగో నేను చేయగలిగింది చేస్తానని చెప్పి వాళ్ళు దేవుని బిడ్డల మూడవ గుంపు కొన్ని ఆదరణతో కూడిన మాటలు చెప్తారంట దేవుని బిడ్డల అయితే మరి దైవ సన్నిధిలో నీకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను నువ్వు మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకునే దానికంటే నువ్వు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి చెప్పుకుంటే నీ ఇబ్బందులకి జబాబు ఎస్ఐ దగ్గర దొరుకుతుంది దేవునికి స్తోత్ర అయితే ప్రియులరా నాలుగవ గుంపు ఎవరు వచ్చారు అంటే మనం చూసినప్పుడు ఈ యొక్క మొదటి సమయాల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఈ రెండవ వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు నాలుగవ గుంపు ఎవరంటే అప్పులు చేసుకున్న వారు వచ్చారు అని ఉంది ఎవరంటే అప్పులు చేసుకున్న వారు నేటి దినాల్లో దేవుని బిడ్డారు మనం చూస్తున్నప్పుడు మరి చాలా మంది అప్పులు పాలైపోయినట్టు వాళ్ళు ఉన్నారండి ఒక కుటుంబం నా దగ్గరకు వచ్చి అలా చెప్పారు అయ్యా మేము నూటికి ముప్పై రూపాయల చొప్పును తీసుకున్నాం యాభై వేల రూపాయలు ఆ యాభై వేల రూపాయలకి ముప్పై రూపాయల చొప్పున కట్టడానికి ఇప్పుడు మూడు లక్షలు మళ్ళీ అప్పు చేయవలసి వచ్చింది ఆ మూడు లక్షలు మళ్ళీ కట్టడానికి తొమ్మిది లక్షలు అప్పు చేయవలసి వచ్చిందండి అన్నాను దేవుని బిళ్ళరా చూడండి చాలామందికి అవగాహన లేకుండా అప్పులు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు నన్ను ఒక మాట చెప్పనివ్వండి అప్పులు నిన్ను తిప్పలు పెడతాయి అప్పులు నిన్ను ఇబ్బందుల పాలు చేస్తాయి అప్పులు నీ జీవితాన్ని నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుంది అందుకు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఒకవేళ నీకు ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు నువ్వు అది చాలా జాగ్రత్తగా నువ్వు ఆలోచించి ముందు కడిగేయాలి కానీ నీవు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా అప్పులు చేసుకుంటే అది ఏమవుద్దో తెలుసా బైబిల్ ఒక మాట ఉంది సుఖభోగములు ఎందు వాంచగలిగిన వారికి లేమి కలిగినని దేవుని బిళ్ళరా కొంతమంది 
వాళ్ళకి దగ్గర పది రూపాయలు ఉంటే ఇరవై రూపాయల మాట మాట్లాడి ముప్పై రూపాయలు అప్పచేసేవాళ్ళు ఉన్నారు దేవుని బిడ్డారా ఇది కరెక్ట్ కాదండి దేవుని యొక్క సన్నిధుల బైబిల్ అని చెప్తుందంటే ఎవరైతే దేవుని యొక్క మాట వింటారో ఎవరైతే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు పాటిస్తారో వాళ్ళు అప్పు చేయరు అని కూడా బైబిల్లో రాయబడింది అంటే నీ అవసరానికి నీ దగ్గర పది రూపాయలు ఉంటే నువ్వు రెండు రూపాయలు ఒకవేళ తెచ్చుకోవటం తప్ప నేను చెప్పట్లేదు కానీ నువ్వు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అప్పులు చేసినట్లయితే అది నీ జీవితానికి నెమ్మది లేకుండా చేస్తున్న విషయాన్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండవ రాజుల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయము మొదట వచ్చినలో దేవుని బిడ్డ రా దీని గురించి ఒక మాట మనం చదువుదామండి అంతట ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకని భార్య నీ దాస్టేన నా పెనిమిటి చనిపోయేను అతడు యహోవ ఎందు భయభక్తులు గలవాడై ఉండేనని నీకు తెలిసే ఉన్నది ఇప్పుడు అప్పులో వాడు నా ఇద్దరు కుమారులు తనకు దాసులుగా ఉండుటకై వారిని పట్టుకొని పోవుటకు వచ్చి ఉన్నాడని ఎలీషాకు మొరపెట్టగా ఎలీషా నా వలన నీకేమి కావలేను నీ ఇంటిలో ఏమి ఉన్నదో అది నాకు తెలియచెప్పమనెను అందుకామె నీ దాస్త్రాలనైన నా ఇంటిలో నూనె కుండా ఒకటి ఉన్నది అది తప్ప మరి ఏమీ లేదని చాలు ప్రియులారు ఈ భాగంలో మనం చూస్తే ఎలీషే గారి యొక్క శిష్యుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడంట భక్తి కలిగిన వాడే కానీ ఆయన ఏం చేశాడు అని ఉందంటే బైబిల్లో అప్పు చేశాడు అని ఉంది అప్పు చేసిన తర్వాత అప్పు అతడు కట్టక మునిపే అతడు చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత అతనికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు పోషించే భర్త ప్రేమించే భర్త చనిపోయినప్పుడు ఆ తల్లి చాలా ఆవేదనతో బాధపడుతూ ఉంది దుఃఖములో ఉండగా అప్పుల వాడు వచ్చి అంటున్నాడు అమ్మా నీ భర్త అప్పు చేశాడు ఆ సంగతి నీకు కూడా తెలుసు మరి నా బాకి కట్టడానికి నీ భర్త లేడు మరి నా బాకీ తీరాలంటే నువ్వు కట్టే పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి నీ ఇద్దరు కుమారుల్ని నా దగ్గరికి పంపిస్తే నా అప్పు తీరే వరకు వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తారని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు హృదయము నిండా దుఃఖము హృదయము నుండే విచారముతో దేవుని బిడ్డారా ఉన్నట్టుడే ఆ తల్లికి ఆ మాట విన్నప్పుడు చాలా వ్యాధన కలిగిందండి బైబుల్ చెప్తుంది నా హృదయముల విచారముల హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణానికి నెమ్మది కలిగించింది అంటాడు దావేదు నెమ్మది లేదు ఆ తల్లికి సంతోషం లేదు ఆ తల్లికి ఆదరణ లేదు ఆ తల్లికి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చిందో తెలుసా దేవుని సన్నిధికి వచ్చింది ఎలీష గారి దగ్గరకు వచ్చింది అనేటువంటి మాట మనం చూస్తున్నాం బైబిల్ ప్రకారంగా మనం చూసినప్పుడు ఎలీష గారు దేవుని యొక్క దేవుని బిళ్ళరా మరి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారికి సాదృశ్యంగా మనం చూస్తాం ఎలీష గారి దగ్గరకు వచ్చి అంటుంది అయ్యా నా భర్త అప్పు చేసి చనిపోయాడు ఇప్పుడు అప్పుల వాడు నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టడానికి వచ్చాడే అని చెప్తుంది చూసారండి అప్పులు మనల్ని ఇబ్బందులు పెడతాయి అప్పులు మనకి నొప్పు కలిగిస్తుంది అప్పు మన ఆత్మీయ జీవితం మీద ప్రభావం చూపిద్ది నువ్వు బాగా అప్పులు చేసేసి కురుంగిపోయి నువ్వు ప్రార్థించాలన్నా నీకు ప్రార్థన నడవదు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలన్నా నువ్వు ప్రార్థన చేయలేవు దేవుని సందుకు వచ్చిన నీవు మంచి మనసుతో నువ్వు కూర్చుని నిండు హృదయంతో నువ్వు దేవుని ఆరాధన చేయలేవు నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నా నీకు ఆ అప్పేని ముందు కనబడద్ది అయితే ఒక విషయం నీకు ఒక శుభవార్త ఇదిగో నీ సమస్యలకు జవాబు దొరికే చోటు దేవుని యొక్క సన్నిధి ఇప్పుడు ఆ తల్లి దేవుని సందుకు వచ్చింది ఎలిష గారితో అంటుంది అయ్యా ఇదిగో నా బాధ ఇది అని చెప్పుకున్నప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు అమ్మా నా నుండి నీకేం కావాలి అని అడుగుతూ ఉన్నప్పుడు నా యొక్క అప్పుల సమస్య నుంచి బయటపడాలన్నప్పుడు ఆయన అడుగుతున్నాడు నీ ఇంట్లో ఏమైనా ఉందా అంటే ఆమె ఒక మాట చెప్తుంది ఏంటి ఆ మాట అంటే నా ఇంటిలో ఒక నూనె కుండ ఒకటి తప్ప మరి ఏది లేదు అంటుంది నూనె కుండ దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే అభిషేకానికి సాదృశ్యంగా మనం చూస్తాం పరిశుద్ధాత్మకి సాదృశ్యంగా మనం చూస్తాం దేవుని బిడ్డ నువ్వు దేవుని సన్నిధిని కలిగి ఉన్నప్పుడు అభిషేకం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఇబ్బందులు వచ్చిన కష్టాలు వచ్చిన సోదలు వచ్చిన అనారోగ్యమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్న వాటి నుండి దేవుడు విడుదల చేయడానికి ఆయన సమర్థుడై ఉన్నాడు అయితే ఆ నూనె కుండ ఒకటి చాలు నీ సమస్యకు జవాబు అని చెప్పి ఆ దైవజనుడు యస్సు ప్రభారికి సాదృశ్యంగా ఉన్నట్టు ఎలిష గారు వచ్చి దేవుని బిళ్ళరా ఆయన అక్కడ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఆ నూనెను ఆశీర్వదించాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూస్తున్నాం దేవుని బిళ్ళరా ఆ నూనెను మరి ఆ ఒక ఒకే బుడ్డలో ఉన్న యొక్క నూనెను పక్క వీధులకు వెళ్ళి ఖాళీ పాత్రలను తీసుకుని వచ్చి అందులో పోసి ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు దాన్ని దీవించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఐదు ఎవల రెట్టెలు రెండు చిన్న చేపల్ని ఆశీర్వదించి ఐదు వేల మందికి పెట్టిన నా దేవుడు ఇదిగో ఎలీష గారి యొక్క ప్రార్థన ద్వారా ఆ ఇంట్లో ఉన్నట్టు యొక్క సమస్య నుంచి దేవుడు విడుదల ఇచ్చినట్లుగా దేవుని బిళ్ళరా దేవుని యొక్క వాక్యములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే పిల్లరా ఐదవ గుంపు ఎవరు అంటే అసమాధానముగా ఉన్నవారు ఆయన దగ్గరికి వచ్చిరి అనే మాట మనం చూస్తున్నాం పిల్లరా అసమాధానములు వారు ఉన్నారు వాళ్ళకి సమాధానం లేదు ఈనాడు భూమి మీద మనం చూస్తే ఎక్కడ చూసినా సమాధానం లేదు 
సరిహద్దులో సమాధానము లేదు దేశ సరిహద్దుల్లో సమాధానము లేదు ఒక గ్రామానికి మరొక గ్రామానికి సరిహద్దుల్లో సమాధానము లేదు ఒక రాష్ట్రానికి మరొక రాష్ట్రానికి సమాధానము లేదు సరిహద్దుల్లో దేవుని బిడ్డరా కుటుంబాలకి కుటుంబానికి సమాధానము లేదు ఎక్కడ చూచినా అసమాధానం ఎక్కడ చూచినా గొడవలు ఎక్కడ చూచినా కలవరము ఇదిగో దేవుని యొక్క వాక్యం అంటుంది వారు అసమాధానముగా ఉండి దావిది దగ్గరికి వచ్చిరి అనే మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవునండి దేవుని బిళ్ళరా మన ప్రభు వారి దగ్గరికి వస్తే ఆయన ఏమిస్తాడంటే సమాధానాన్నిచ్చేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యములు మనం చూచినప్పుడు దేవుని బిళ్ళరా నూట నలభై ఏడవ కీర్తన పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చదివినప్పుడు అక్కడ ఒక చక్కటి మాట వ్రాయబడింది నీ సరిహద్దులలో సమాధానం కలగజేయవాడు ఆయనే మంచి గోధుమలతో నేను తృప్తిపరచువాడు ఆయనే చాలండి నీ సరిహద్దులలో సమాధానము కలగజేయవాడు ఆయనే అనే మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు పిల్లరా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన సమాధానం ఇచ్చేవాడు ఆయన దేవుని బిళ్ళరా మరి దేవునికి మనుషుడికి దేవుని బిళ్ళరా ఉన్నట్టు అడ్డు గోడను తొలగించి సమాధానాన్ని కలిగిస్తాడు దేవుని బిళ్ళరా అలాగే తోటి విశ్వాసకి తోటి విశ్వాసకి దేవుడు సమాధానాన్ని కలిగించేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు భార్యాభర్తల మధ్య సమాధానం ఇచ్చేవాడు దేవుడే బిడ్డలకి తల్లిదండ్రులకి సమాధానం ఇచ్చేవాడు దేవుడే సంఘానికి దైవజనుడికి సమాధానం ఇచ్చేవాడు దేవుడే దేవుని యొక్క వాక్యములు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఆయన సహాయం చేస్తున్నట్లుగా వాళ్ళందరికీ అధిపతిగా ఉన్నట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నాం నా ప్రియ తల్లి నా ప్రియ తండ్రి సహోదరి సహోదరుడ ఒకవేళ నీవు మనుషుల చేత తరంబడి శత్రు చేత తరంబడి లోకం చేత తరంబడి తల ఎత్తుకునే స్థితిలో నువ్వు అవమానంతో కురుంగిపోయి ఉంటే నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఆయన రెక్కల కిందకి నువ్వు రాగలిగితే నీ కష్టాలు నీ సమస్యలు నీ బాధలు నీ ఇరుకులు నీ ఇబ్బందుల నుంచి విడిపించి నా ప్రభు నిన్ను తల ఎత్తుకునేటట్లుగా చేసి నిన్ను అనేక మందికి ఆశీర్వాద కారకుడిగా దేవుడు చేస్తాడు దా మీద యొక్క జీవితంలో ఇంచుమించు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు శ్రమలు కష్టాలు బాధలు వచ్చినప్పుడు అద్దుల మా గుహలోనికి రావటం వల్ల దేవుని సంధికి రావటం వల్ల తన కష్టాలు సమస్యల నుంచి దేవుడు విడిపించి దేవుడు అద్దుల మా గుహలో ఏం చేశాడో తెలుసా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దా మీదను రాజుగా చేసి రాజ్యానికి దేవుని బిళ్ళరా ఆయన ఉపయోగం యొక్క పాత్రగా దేవుడు చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అవునండి దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన దా మీద కష్టాల నుంచి విడుదల దొరికింది దేవుడు ఆయన్ని ఆశ్రవదించి రాజుగా చేశాడు ఆ తర్వాత దేవుని పిల్లరా కష్టాలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు నీకు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వారికి సహాయము దా మీద చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం గనక మన జీవితంలో దా మీద యొక్క జీవితంలో జరిగిన అనుభవం కొండగా మనం కూడా దేవుని పిల్లలు వెళుతున్నప్పుడు దా మీదకి ఇచ్చిన అనుభవాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు అద్దలు మా గుహలో ఉండి రవ్వా నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ పైకి నన్ను ఎక్కించమని దా మీద ప్రార్థించినప్పుడు దా మీద ప్రార్థన ఆలకించి ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలకి దేవుడు రాజుగా చేసి నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు దా మీదును రాజుగా ఎన్నుకున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు దేవుడు దా మీదకి జయనిచ్చాడు దేవుని పిల్లలు దా మీదకి ఒక వాగ్దానం చేశాడు దా మీదు నీ యథార్థమైన ప్రవక్తను బట్టి నీ భక్తిని బట్టి నేను నీకు దయ చూపించాలనుకుంటున్నాను ఇదిగో నీ సంతానంలో ఒక్కడ ఎన్నో నా సింహాసనం మీద కూర్చుని పరిపాలన చేయక మానడయ్యా ఇదిగో సవులకి నా కృప దూరం అయిపోయింది కానీ నా కృప నీకు నీ బిడ్డలకి ఇదిగో నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను అని దేవుడు తెలియచేసి దేవుని బిడ్డరా దా మీద కుటుంబాన్ని దేవుడు హెచ్చించాడు దా మీద కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాలంటే దేవుని సన్నిధికి రా ఆయన ఎక్కల కిందకు రా అక్కడ నీకు కృప దొరుకుతుంది అక్కడ నీకు ఆశీర్వాదాలు దొరుకుతున్నాయి అక్కడ నుండే నువ్వు నేను దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డరా వర్ధలగలము అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు అనుగ్రహించునుగాక ఆమె తలలు వంచాన్ని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభా మా దేవ విన్న వాక్యాన్ని మా జీవితంలో మేము కలిగి నీ సన్నిధిలో నమ్మకంగా యథార్థంగా జీవించే భాగ్యం అనుగ్రహించి తోడుగుని మేలిచ్చేమని మరలా వచ్చే వారం మీ సన్నిధిలో కలుసుకున్నంత వరకు నీ కృపదా ఇచ్చేమని ఏసు నామ అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె మా అడ్రస్ పాస్టర్ మోకా దావిద్ గారు చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రార్థనా మందిరం సోనో విజన్ ప్రక్క నూకల్ రామచంద్రరావు వీధి పటమట విజయవాడ